നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ആൽക്കഹോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കാം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കാം ആൽക്കഹോളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒ എച്ച് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഓക്സിജനും കൂടെ അകത്ത് വന്നാൽ പോരെ അപ്പം എന്താണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസ് ആർ റെഡിലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കണം ഓക്സിജൻ അകത്ത് വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കണം അപ്പം പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസ് ആർ റെഡിലി ഓക്സിഡൈസ് ടു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആൽക്കഹോൾസിനെ ആൽക്കഹോൾസിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ആൾഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നീട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അതായത് ആൽക്കഹോളിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടും പിന്നെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടും തിരിച്ച് ആസിഡിനെ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് കീറ്റോൺ കിട്ടും അല്ല കീറ്റോൺ അല്ല നമ്മുടെ ആൾഡിഹെഡ് ഇട്ട് ആൾഡിഹെഡ് ഒരു കീറ്റോൺ രണ്ടും കിട്ടാറുണ്ട് ഓക്കെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ ആൾഡിഹെഡ് എന്നും സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ കീറ്റോൺ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഈ ആൾഡിഹെഡിനെ നമ്മൾ പിന്നെയും റിഡക്ഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോളിനെ കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കാര്യം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു വിത്ത് കോമൺ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് എന്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് എന്ന് ആരാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇൻ ന്യൂട്രൽ അസിഡിക് ഓർ ആൽക്കൈൻ മീഡിയം ഓർ ബൈ എന്താണ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആൻഡ് ക്രോമിയം ട്രൈക്രോമേറ്റ് ഇൻ അസിഡിക് മീഡിയ ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആൽക്കഹോളിനെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ആൽക്കഹോളിനെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി കാർബോക്സിലിക് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ മീഡിയം എന്താണെന്ന് നോക്കണം ന്യൂട്രൽ അസിഡിക്ക് ആൽക്കലൈൻ ഇതിൽ ഏത് മീഡിയം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിനെ എടുക്കാം ഓക്കെ ന്യൂട്രൽ അസിഡിക് ആൽക്കലൈൻ ഏത് മീഡിയം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് എന്തിനെ എടുക്കാം നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്രോമിയം ട്രയോക്സൈഡിനെയും പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിനെ എടുക്കണം ഏതാണ് അസിഡിക് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ അസിഡിക് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിനെയാണ് ജോൺസ് റിയേജൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജോൺസ് റിയേജൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്രോമിയം ട്രയോക്സൈഡും പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റും ചേർന്നതാണ് ജോൺസ് റിയേജൻറ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അത് ഏത് മീഡിയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെന്താണ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റോ ക്രോമിയൻ ട്രൈക്രോമേറ്റോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എവിടെ അസിഡിക് മീഡിയയിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നു ജോൺസ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആൽക്കഹോളിനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആൽക്കഹോളിനെ എടുത്തേക്കാണ് ഒരു ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അറ്റത്ത് എന്താണ് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ എച്ച് ടുവിനെ കളഞ്ഞിട്ട് എന്തിനെ കൊണ്ടുവരണം ഓക്സിജനെ കൊണ്ടുവന്നാലല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ ആസിഡ് ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഒരെണ്ണം എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് ഈ കാർബണിനകത്ത് എച്ച് ടു അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുക ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുമ്പം ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ
എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസിലാ ആൽക്കൈൻ ആയിട്ടുള്ള കെ എം എൻ ഒ ഫോറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആരായിരിക്കും ആസിഡ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്താണ് ഫ്രം ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൾഡിഹൈഡ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ ഒ എച്ച് അതായത് ആൽക്കഹോളിനെ ആൽക്കഹോളിനെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടുന്നു സി എച്ച് ഒ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ആൾക്കയിലാണ് ആൾഡിഹൈഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ പിന്നീട് വീണ്ടും ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ആസിഡ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ മറ്റേ കെ എം എൻ ഒ ഫോറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തിനുണ്ടാക്കി ആർ ഒ എച്ചിൽ നിന്ന് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കി എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആൾഡിഹൈഡിനെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനുണ്ടാക്കാം ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൾഡിഹൈഡിനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ആരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രം ആൾഡിഹൈഡ് അപ്പം ആൾഡിഹൈഡിനെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയിട്ട് എന്താണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൊളൻസ് റിയേജൻറ്റും ഫെല്ലിങ് റിയേജൻറ്റും ആണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ആൾഡിഹൈഡിനെ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടൊളൻസ് റിയേജൻറ്റും ഫെല്ലിങ് റിയേജൻറ്റും ആണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനിയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഫ്രം ആൽക്കൈൽ ബെൻസീൻ ആൽക്കൈൽ ബെൻസീനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് അരോമാറ്റിക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ വിഗറസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ബെൻസീൻ ആൽക്കൈൽ ബെൻസീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൽക്കൈൽ ബെൻസീനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്നു അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൽക്കൈൽ ബെൻസീനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു അരോമാറ്റിക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം വിഗറസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ബെൻസീൻ ആൽക്കൈൽ ബെൻസീനെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി നമുക്ക് അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നുമില്ലടാ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ചെയിൻ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ചെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ചെയിൻ ആ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെയിൻ ആണുള്ളത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു പിന്നെന്താണ് സി എച്ച് ഒ ഇതല്ലേ നമ്മൾ ആൾഡിഹൈഡ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഈ സി എച്ച് ഒക്കെ ഒരു അവിടെ ആര് വരും സി ഒ എച്ച് വരും അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് നോക്കിയാൽ മതി അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആസിഡ് ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് റിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി എച്ച് ഒ എടുക്കുകയാണ് അതായത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ബെൻസീ റിങ് ആണ് ബെൻസി റിങ്ങിനകത്ത് സി എച്ച് ഒ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിയാൽ ഈ റിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ റിങ്ങിനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്താ മാറുന്ന ഈ സി എച്ച് ഒ മാറിയിട്ട് അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും സി ഒ ഒ എച്ച് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതായത് ഇത് ബെൻസ് ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് ഇത് എന്താണ് ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പം ആൾഡിഹൈഡിനെ ആസിഡ് ആക്കി ആലിഫാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണെങ്കിൽ ആലിഫാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തതെങ്കിൽ എന്താണ് അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡേ നമുക്ക് കിട്ടത്തോളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ
ആൽക്കൈൽ ബെൻസിൻ ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ആൽക്കൈൽ ബെൻസിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്നു എന്ത് വെച്ചിട്ട് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് കെ ഒ ഒഴിച്ചും കൂടെ അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ആൽക്കൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മീഡിയം കാണിക്കാനാണ് അപ്പൊ കെ എം എൻ ഒ ഫോറിനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഓക്കെ ഈ കെ എം എൻ ഒ ഫോറിനെ എടുത്തു കെ എം എൻ ഒ ഫോറിന്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ കെ ഒ എച്ച് എടുത്തില്ലേ കെ ഒ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കെ ഒ എച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും കെ ഒ എച്ച് കെ ഒ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കെ ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആ നമുക്കറിയാം കെ പ്ലസ് ആന്നറിയാം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സി എച്ച് ത്രീയുടെ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഹൈഡ്രജനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഈ എച്ച് ത്രീനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആര് ഫ്രീ ആയി അവിടെ കാർബൺ എടുത്ത് മൂന്ന് ബോണ്ട് ഫ്രീ ആയി രണ്ടെടുത്ത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലേ ഒ ടു വന്ന് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിനൊരു ലോൺ പേഴ്സർ ഇല്ലേ ആ ലോൺ പേരിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ അപ്പം ഈ പ്ലസ് ടു അതുള്ള കെയും കൂടെ വന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കും അപ്പം റിങ് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും റിങ് റിങ്ങിനകത്ത് സി ഒ ഒ കെ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറും ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പം ഈ കെ മാറിയിട്ട് കെ പ്ലസ് സി ഒ മൈനസും കെ പ്ലസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ആര് വരും ഈ ഈ എച്ച് വന്ന് എച്ച് പ്ലസും സി ഒ മൈനസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എച്ച് പ്ലസും കെ സി ഒ മൈനസ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എച്ച് പ്ലസും എച്ച് ടു ഒ മൈനസും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് എച്ച് ടു ഇങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ കെ പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് മാറി കെ പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് മാറുമ്പം ഈ റിങ് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം റിങ് ഇതിന്റെ അറ്റത്ത് സി ഒ ഒ മൈനസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കെ പോയി കെ പോയെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സി ഒ മൈനസും കെ പ്ലസും ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോയി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്ക് വന്നിരിക്കാം ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള ആർക്കെങ്കിലും വന്നിരുന്നൂടെ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള ആരും അതിന് ഫ്രീ ഉള്ളത് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ആ എച്ച് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി സി ഒ എച്ച് കിട്ടി ഇപ്പൊ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇത് ന്യൂട്രൽ ആവും അപ്പൊ സി ഒ എച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബെൻസിനകത്ത് എന്താണ് ആസിഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു അതായത് ബെൻസോയിക്ക് ആസിഡ് കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ആൽക്കൽ ബെൻസിൻ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താണ് ഫ്രം നൈട്രിൽസ് ആൻഡ് അമൈഡ്സ് നൈട്രിൽസിൽ നിന്നും അമൈഡ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നൈട്രിൽസിൽ നിന്നും അമൈഡ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൈട്രിൽസ് ആർ ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് ടു അമൈഡ്സ് നൈട്രിൽസ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു അമൈഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു നൈട്രിൽസിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താക്കി മാറ്റുന്നു അമൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ദെൻ ദെൻ ടു ആസിഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഓർ ഒ എച്ച് ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ നൈട്രലിനെ എടുക്കും നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൈട്രൽ ആണുള്ളത് ഈ നൈട്രൽ നൈട്രൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ പറയുന്നില്ല ആർ സി എൻ ആർ സി എൻ ആണ് നൈട്രൽ ഈ നൈട്രലിനെ നമ്മൾ അമൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആറിൻ്റെ കൂടെ എൻ എച്ച് ടു വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അപ്പം നൈട്രലിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ആർ എൻ എച്ച് ടു എന്ന ഫോമിലോട്ട് മാറ്റും അതായത് അമൈഡ് ആക്കി മാറ്റും അതിനെ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇതിനെ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി മൈൽഡ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് അമൈഡ് സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു അമൈഡ് സ്റ്റേജ് വെച്ച് ഈ ഒരു റിയാക്ഷനെ നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈൽഡ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത് നൈട്രിൽ നമുക്കറിയാം നൈട്രിലിന്റെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സി എൻ
amide ana adiyam nammal hydrolysis cheyum h plus inde oh inde presence il hydrolysis cheyumba namaku amide kittum adine pinnid endana veendum ide catalyst inde presence il h plus inde oh minus inde presence il treat cheyumba namaku endu kittunu acid kittunu itre ullu karyam ini ningalku edakki vechu choyikkunnu endu cho amide ne engena carboxylic acid aakka nu choycha endu idaa madi da itre bhagam paranja pore അമേഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കാം എച്ച് പ്ലസിൻ്റെയും ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ കിട്ടും നൈട്രലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കാം നൈട്രലിന് എന്താണ് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അമേഡാവും അമേഡിനെ പിന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതേ കാറ്റൽസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നു ക്ലിയർ ആയില്ലേടാ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താണ് ഫ്രം ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജൻ്റ് ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജൻ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് എവിടെ വന്നാലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാ റിയാക്ഷനിലും ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് ഉണ്ട് ഓരോ റിയാക്ഷനിലും ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് ഓരോ രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത് ആ രീതി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഐസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് പലതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓരോന്നുമായിട്ട് ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാറി വരും അപ്പൊ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്താണ് സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നു ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ കിട്ടിയത് സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് വെറും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടിയാൽ അത് ഈ സാൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടും അപ്പൊ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റിനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നു പിന്നെ അതിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റിനെ നമ്മൾ എടുത്തു ആർ എം ജി എക്സ് ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റ് ആണ് ഓക്കെ ആർ എം ജി എക്സിനെ നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണിന് നാല് വാലൻസി ഉണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജനും ഡബിൾ ബോണ്ട് വീതമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വരുവടാ എന്ത് വരും എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ആർ എം ജി എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പം എം ജി പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് ആർ മൈനസ് ചാർജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഓക്സിജൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് വരും ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ അത് കാര്യമാക്കേണ്ട ഓക്സിജൻ അവിടെ ഈ ഒരു പോകുന്ന ബോണ്ട് എവിടെ ആയിരിക്കും ഓക്സിജൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഇല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഈ മൈനസിൻ്റെ അടുത്ത് ആര് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ളത് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതായത് എം ജി എക്സ് വന്ന് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബോണ്ട് മാറി ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അവിടെ ഇനി ഞാൻ നീല വെച്ച് വരച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവിടെ ഒരു ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ ആർ സി ഒ എന്താണ് എം ജി എക്സ് ആയിട്ട് അത് മാറി ഓക്കെ ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ആവും ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ഇത് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ ആര് വരണം പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള ഒ എച്ച് വരണം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള എച്ച് വരണം ഒ എച്ച് അല്ല എച്ച് ഇത് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ എച്ച് പ്ലസ്
when hydrolyzed with water acid chloride ne nammal endu cheyunu water vaayittu hydrolyze cheyunu adayithu water il kalakkunu allengi water il mix cheyunu adana hydrolyze nokke parayum nammal chemistry varumayittu parayumbo hydrolyze nokke parayum nammal oru allengi endana vellathil leipikkunu athre ullu kaaryam acid chloride ne water vaayittu nammal leipikkumba namakku endu kittunu carboxylic acid kittunu onnu illa ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആർ സി ഒ എച്ച് ആണ് ആസിഡ് അതിന്റെ ആ ഒ എച്ചിന്റെ അടുത്ത് സി എൽ വന്ന എന്താണ് ഇത് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആണ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിനെ ചുമ്മാ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ചു അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്നും ആയിരിക്കും ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സി ഒ പ്ലസ് എന്നും ഇവിടെ സി എൽ മൈനസും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ പ്ലസിന്റെ അടുത്ത് ആര് വരും മൈനസ് വരും ഇത് എന്താണ് ഈ എച്ചിന്റെ കൂടെ പോകും അപ്പൊ എച്ച് സി എല്ലും ഇവിടെ എന്താണ് ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് അതായത് ആസിഡും ഉണ്ടാവും അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാർബോക്സിലൊക്കെ ആസിഡ് കിട്ടും ഓൺ ദ ബേസിക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോൺസ് ആർ ഫോം ദ വിച്ച് ഓൺ ദ ഫർദർ ആസിഡിഫിക്കേഷൻ ഫോംസ് കറസ്പോണ്ടിങ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് അപ്പം ഈ ബേസിക് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിസിസിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാർബോക്സിലേറ്റിനെ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോൺസിനെ എന്താണ് പിന്നീട് ആസിഡിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡിനെ കിട്ടും അപ്പം അൺഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അൺഹൈഡ്രേറ്റിനും സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അൺഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ആസിഡിനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്വേഷനിലോട്ട് വെക്കാം ആർ സി ഒ സി എൽ എന്താണ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ആർ സി ഒ എൽ ക്വസ്റ്റിന് കാണത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എലോ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ സി എലോ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി ഒ സി എലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്ന ആറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ആർ എന്ന് ജനറലി കാണിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ആറ് ക്വസ്റ്റിനെ കണ്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആർ സി ഒ സി എൽനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ എന്താണോ എടുത്തത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആറിൻ്റെ അടുത്തും വരുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൺഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഇത് ഒരു അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സി ഒ ഒ സി ഒ വരുന്ന എന്താണ് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ കിട്ടുന്നു ഈ ഇതെന്താണ് ഈ സി ഒ സി സി ഒ ഒ സി ഒ എന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എങ്ങനെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇതാ ഇവിടുന്ന് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ആ സി ഒ ഒ മൈനസ് ഒന്നും ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സി ഒയുടെ അടുത്ത് പ്ലസ് ചാർജും വരും ഈ ഒയുടെ അടുത്ത് മൈനസും ഇവിടുത്തെ സിയുടെ അടുത്ത് പ്ലസ് ചാർജും ആണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഈ എച്ച് ടു ഒ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ മൈനസ് വന്നിടത്ത് ആര് വരും പ്ലസ് വരും അപ്പം ആ സി ഒ ഒ എച്ച് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഓക്കെ ആർ ഡാഷ് സി ഒ ഉണ്ട് എന്താണ് സി ഒയുടെ അടുത്ത് അവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് അല്ലേ പ്ലസ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മൈനസ് വരും മൈനസ് ഉള്ള ആരാണ് ഒ എച്ച് അപ്പൊ ആർ ഡാഷ് സി ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒ എച്ച് വന്ന് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അത് അപ്പൊ ഇത് എന്തായി ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അസേൽ ക്ലോറൈഡ് വെച്ചിട്ടും അസേൽ ക്ലോറൈഡ് വെച്ചിട്ടും അൺഹൈഡ്രേഡ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്തിനെ എസ്റ്ററിനെ എസ്റ്ററിനെ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക്
എന്താണ് ബെൻസി റിങ്ങിനകത്ത് സി ഒ ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് എന്ന ബ്രാഞ്ച് ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ്റ്റർ നടുക്ക് സി ഒ ഒ വന്നാൽ ഇതാണ് എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നടുക്ക് സി ഒ ഒ എന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാണ് എസ്റ്റർ അപ്പം ഈ എസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസ് നടത്തുന്നു ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ എന്ത് എസ്റ്റർ ആണോ നമ്മൾ എടുത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആറ് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ മറ്റൊരു ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് നടക്കാറുണ്ട് എസ്റ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡിനെ ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ആൽക്കഹോൾ ഫീനോൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെയും ആൾഡിഹൈഡ് ഫീ കീറ്റോൺ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെയും കംപ്ലീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെയിംഡ് റിയാക്ഷന് അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ പാറ്റേൺ മാറി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നെയിം റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ചോദിക്കൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ആ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ നെയിം റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ രീതി വരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒരു മുന്നിൽ പഠിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മൊത്തം എടുത്തത് പണ്ടത്തെ രീതിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം പി എസ് സി അതേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഇനി വരുന്ന എക്സാംസ് കടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റും പഠിച്ചു തീർത്തു ഓക്കെ നിങ്ങളിത് ഇക്വേഷനായിട്ട് ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് ജോയിൻ ചെയ്തതെന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പിന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ എല്ലാ റിയാക്ഷൻ്റെയും കാറ്റലിസ്റ്റുകളെ പഠിക്കുക റിയാജൻ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നെയിം റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കുക നെയിം റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നത് ആ കോഡ്സ് എല്ലാം മനസ്സിലിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ അത് ഉറപ്പായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ എല്